care copiii noștri învață așa cum ne ajută Dumnezeu. Și vreau să vă spun că chiar copiii noștri în secolul acesta, în 2016, sunt puși la scol separate. Nu este frumos. Dorim ca primarul, poate că ne va auzi în seara aceasta, nu dorim nimic decât să ni se facă dreptate. Vă mulțumesc din toată inima că ați fost alături de noi, ați îndurat prigul, Dumnezeu să vă binecuvinteze! Solidaritate! 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 A venit Carol la mine care locuiește pe, a locuit pe fosta stradă coaste și m-a întrebat foarte sincer Robert, tu ce crezi? Oare la un moment dat o să ne mutăm în oraș? Oare patalitul va dispărea? Solidaritate! 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 Care, la rândul nostru, am dorit să ne învățăm copiii să se integreze în societate. Autoritățile ne-au tăiat acest drept și ne-l vor tăia în continuare. Dar pentru aceasta, fraților, trebuie să fim uniți și trebuie să luptăm. Solidaritate! Solidaritate! Și și ce drepturi are un copil asupra lui. Vreau să vă zic câteva cuvinte, sper ca să vă placă, dar vreau să vă spun așa felul următor. Noi avem drepturile noastre. Vrem ca să avem drepturi, vrem să avem case mai bune, condiții, la fel și părinții noștri. Aș vrea ca să știți că acolo pe canton, iar la rampa de gunoi, e un miros groaznic, la noi nu sunt condiții bune, stăm într-o casă mică, stăm mai multe persoane și aș vrea ca să mă audă domnul primarul și toți de la primărie ceea ce spun eu acum, pentru că este dreptul nostru și rog pe ce, acești oameni care toți sunt aici și sunt cu noi să fie puternici de a-și câștiga drepturile, pentru că într-adevăr le merită. Și de asemenea vreau să vă mai invit să semnați cea mai recentă acțiune pe care am lansat-o chiar ieri. E o campanie care se leagă și de evenimentul nostru din această seară. Se poate semna pe site-ul de click. Am vrut să transmitem în continuare mesajele noastre și anume să cerem primăriei să construiască mai multe locuințe sociale, cât și să schimbe procedura prin care le atribuie persoanelor din acest oraș. Așa cum cred că mulți dintre voi, sau dacă nu chiar toți știți, procedura de atribuire a locuințelor sociale din Cluj este extrem de discriminatorie, dacă nu cumva ilegală. Vă rog și vă invit să continuăm lupta împreună. orașului zi de zi. Suntem pe lângă campania Căști Sociale acum și într-o campanie care se cheamă Consultați-ne, romii nu sunt gunoaie. Și prin aceste mesaje atragem atenția faptului că orașul Cluj datorează foarte mult muncitorilor care lucrează pe rampa de deșeuri. Ei lucrează acolo de 40 de ani. Au, fac o muncă invizibilă. 
și nu sunt recunoscuți. Nimeni nu-i vede, nu-i observă. Ei sunt exploatați în munca lor. Campania noastră, consultați-ne, romii nu sunt gunoaie, solicită drepturile care le cuvin oricărui muncitor din această țară. Gușnătoca, nu uita! Asta este și ea ta! 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 Primăria a evacuat toți romii din oraș. I-au aruncat la groapa de gunoi. Domnul primar, domnul prefect, nimeni din primărie nu vor să vină să ne facă o vizită sau să vină să stea și ei măcar 24 de ore în căsuțele noastre cu familiile lor, să vadă ce condiții avem noi și să vadă ce bine ne merge nouă. Au pretenții, trimiteți copii la școală, noi îi trimitem, dar ar trebui să dea și condiții la copii. Odată început, nu pot să-l abandonez. Ori lupți până la capăt, ori dacă nu, mai bine nu te apuci să faci un lucru. Deci ca într-un război, trebuie să lupți până la sfârșit. Chiar dacă pierzi o bătălie cu un stat, cu alt stat, dar important e că n-ai pierdut tot războiul, tot câștigi.